মন মানুষ ঢুকে গেছি আমি পড়লাম আমি পড়ার পর আমি সিরিয়াসলি হ্যাঁ আমার কাছে তো এগুলো নিয়ে কোশ্চেন আসছিলো মানে অনেকখানি পড়ছি মাথা ইয়ে ছিল বাট আমি পড়ছি অনেকখানি পড়ছি আবার আমি পড়ছি কি যে পিনিক চলে যায় একটা বাংলা একটা কথা পিনিক চলে যায় সব ভুলে যায় এটাও মাথায় ছিল এটা চিন্তা করে আমি স্ক্রিনশট নিচ্ছি যে না আমি এটা ভুলে যাবে না আমি এটা পড়বো আমাকে মনে রাখতে হবে এরকম করে সারা রাত মানে আমি নেশার মধ্যে সারা রাত আমি ওইটা পড়লাম অনেকগুলো ওখানে আমি আসিফ ভাইয়ের কিছু লেখা বা এরকম একটা আসিফ ভাইয়ের ব্যাপারে জানলাম তারপর হচ্ছে মুফতি মাসুদ ভাই আসে না ওনার এবং লোপা আপা আর হচ্ছে মানে <laughs> মানে আমি <laughs> আমি একটু কিউরিয়াস বেশি আমি মানে কোন বিষয়ে খুবই উৎসাহ যদি আমি উৎসাহিত ফিল করি যদি আমি সেবার একটু সামান্যতম মানে ইন্টারেস্টিং কিছু পাই ওই ব্যাপারে পুরোটাই আমাকে জানতে হবে খুব মানে উৎসুক বলে কিউরিয়াস মানে খুবই একটু বুঝতে পারছি না মানে ভুল ওয়ান হতে পারে হাসাসি করে না হ্যাঁ আমার মাথা ঠিক নেই আসলে ঠিক নেই কেন আমি একটা তো আমি খুবই এক্সাইটেড সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এক্সাইটেড আর ঘুম টুম নাই দুই চার দিন থেকে বিভিন্ন রিজনে একটু ক্লাউডি মোডে আছে ভাই মাঝে মধ্যে থাকি হয়তো তাই না আমার মতো সমস্যা নেই ব্ল্যাক হলে হাসাসি করে না আমি জিনিসই না 
আমি জিনিস আমি যদি কোনো কাজ করে থাকি ওটার পিছনে আমার লজিকটা ঠিক থাকে বলে আমি করবো ওটার পিছনে আমার কখনোই মানে বিবেক আমাকে কোয়েশ্চেন করবে বা আমি বিবেকের প্রতি দায়বো থাকবো ইম্পসিবল আমি এসে পারি না ফেক জিনিস আমি পারি না ভাই কিন্তু ইসলামের দিক থেকে তো আপনি বললেন এর বিপরীত এখন সেই ক্ষেত্রে হ্যাঁ আমি বলছি আমি বলছি আমি প্রফেশনটা বলতে চাচ্ছি না एक्चुअली হ্যাঁ ওকে ভালো হইছে কিছু ক্ষেত্রে আমার ভয়েসটা ক্লিয়ারলি বুঝবে না চিনবে না মানে আমার কিছু ফ্রেন্ডরা চিনতে পারে যারা আছে যারা চিনে ফেলতে পারে একটু ভালো হইছে আচ্ছা আমরা আশা করি আল্লাহকে ধন্যবাদ আল্লাহ আল্লাহ চিনল কোন আই ডোন্ট কেয়ার एक्चुअली কি হবে কি করবে আমার ধারণা কিছু নাই আমার কি করবে চিনল কোন ব্যাপার না আসলে সে কি আমি আপনি শুনলে অবাক হবেন আমি আসলে আমার ফ্যামিলির কাছে শুনছি আমার প্যারেন্টস খুব এটা নিয়ে প্রাউড ফিল করতাম চার পাঁচ মানে তিন চার বছর বয়সেই মুখে মুখে অলরেডি তখন 10টা ছিল মুখস্থ কালেমা সাদা মানে পাঁচ কালেমা মুখস্থ আইতো কিছু মুখস্থ হ্যাঁ মানে আদা দুপুরে যাই করতাম আমার এরকম নাকি সব মুখস্থ ছিল খাবার দাও এগুলা বসে বসে আমি আমাকে বিভিন্ন ছড়া টড়া পড়াইতো রাইমস পড়াইতো কাকু বাবু শিখাইতো আসলে সেগুলো করতাম এগুলো সব পারতাম ইভেন আপনি শুনলে হয়তো অবাক হতে পারেন সাত আট বছর বয়সে আমি আট দশ বার কনসি খতম করে ফেলেছিলাম সুরা বাকানার অন্তত নাইনটি পার্সেন্ট আমার মুখস্থ হয়েছিল পড়তে পড়তে মানে আমি তখন একটা সিস্টেম ছিল আমাদের সময় আমি অনেক সিনিয়র পারসেন বুঝতে পারতেছেন অনেক ক্ষেত্রে তো অনেক সিনিয়র ওকে তো আমাদের সময় হুজুরকে একটা হুজুরকে ধরে নে গ্রুপে চার পাঁচ জন মিলে পড়াইতো গ্রুপের মধ্যে আমি সবার একজন দর্শক আমি সবার একজন কথন করছি ওরা তখন সিপার ডিপার করতে অলরেডি আমার কনসি চার পাঁচ বার খতম করা শেষ এই ব্যাপারটা ছিল হ্যাঁ আগে ছিলাম একটু অ্যাডভান্স ছিলাম इवन আমার এডুকেশনাল লাইফটাও আমি খুব অল্প বয়সেই আমার এসএসসি এইচএসসি কমপ্লিট করেছি কারণ আমি একবার ক্লাস 3 তে ভর্তি হইছি আমি আগে সব জানা বুঝা বুঝা আছি বুঝছেন এরকম অবস্থা বেশি বুঝা বেশি শিখা আপনি শুনে এরকম টাইপের যাই হোক এরকম ছিল আমার কি তো ইসলামের ব্যাপারে আমার উইকনেসটা ওইভাবে ছিল না বা ওরকমই আছে ছিল না ইসলামের ব্যাপারে আমার কোশ্চেন অলরেডি ছিল আমি মানে আল্লাহর ব্যাপারে যখন আমি বলতেই আল্লাহর নবী এ আল্লাহই করবে আবার বলে আল্লাহ খুশি হবে এটা বলে আমার কাছে আল্লাহ ব্যাপারটা ছিল কি জানেন খুব সুন্দর কেউ যখন চেয়ারে বসে আছে মানে আব্বা আব্বা ফিল হতো মানে আমার বাবা বাবা আমি इवन আমি আম্মাকে বলতাম আম্মা আচ্ছা আল্লাহকে আবার মতো হ্যাঁ আবার মতো মানে কি কি বলছ না আবার মতো মানে হলো মানে আবার আপনার অডিওটা বোধহয় ডিসকানেক্ট হলো আপনার কথা কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না ব্ল্যাক আপনার কথা কিন্তু ব্ল্যাক আউট হয়ে গেছে খেয়াল করতে পারতেছেন আপনার কথা কিন্তু আমরা শুনতে পাচ্ছি না আমরা শুনছিলাম আপনার ছোটবেলায় মনে হইতো যে আপনার আল্লাহ কি আব্বার মতন কিনা चार्ज थे चार्ज शेष हो गई चान्सेस तो पुरुषर मत से रागी से সে হবে একটু আবেগ অনুভূতি কম কম আবেগী এরকম এরকম একটা ক্যারেক্টার মনে করি আমরা সবসময় আল্লাহকে বা ভগবানকে বা গডকে খেয়াল করে দেখেন ইনফ্যাক্ট যারা এই যে দুর্গা মুর্গা কালী এইসব কার কার ই করে না পূজা করে না সো তারাও কিন্তু দিন শেষে ওই দুর্গা মুর্গা নন শিব এই সেই এগুলোর চাইতে তারা যে তাদের যে ভগবান ওইটারে কিন্তু এগুলারে দেবী হিসেবেই যা দেখে বাট ওইটারে ভগবান দিয়ে ওইটারে কিন্তু ঠিকই পুরুষ হিসেবেই চিন্তা করে সো অনেকে উদাহরণটা দেয় যে হিন্দু ধর্মে তো অ্যাটলিস্ট মেয়েদেরকে ভগবান বলে পূজা করা হয় না ভুল মেয়েদেরকে ঈশ্বর বলে পূজা করা হয় না মেয়েদেরকে দেবী বলা হয় অ্যান্ড দেবী গডের উপরে না দেবী অবভিয়াসলি গডের নিচে গডের নিচে গডের হুকুম পালন করে বলো চোর দেবীরা এর এর বাইরে কিছু না তো সব ধর্মই মোটামুটি ঈশ্বরকে এরকম পুরুষ হিসেবেই মানে যাদেরকে ক্যারেক্টার হিসেবে গণ্য করা হয় তাদের ক্ষেত্রে পুরুষ হিসেবেই গণ্য করা হয় এই জিনিসটা খুবই কমন আপনারা দেখবেন গডের ক্ষেত্রে হি ইউজ করে গডের প্রণাম হিসেবে হি ইউজ করে কেউ জিজ্ঞেস করে যাচ্ছে গড কি পুরুষ গডের বলে হি ক্যান বলবো তার কি ঝুঁঝুনি আছে তার পুরুষ যদি হয় তার যদি ঝুঁঝুনি থাকে তার কি বাচ্চা কাচ্চা আছে নাকি তার কি পার্টনার আছে নাকি তার পার্টনার নাই থাকে সিঙ্গেল যদি সিঙ্গেল হয় তাহলে সে কি হস্তশিল্পী নাকি সে হস্তশিল্পী না এই প্রশ্নগুলো কিন্তু চলে আসে অবভিয়াসলি তো এনিওয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি উনি আর যুক্ত হতে পারেন নেই হয়তো তার মানে ওনার মোবাইলের চার্জ শেষ এনিওয়ে চার্জ শেষ হয়ে গেছে তো আমরা দেখি ব্ল্যাক আবারও যুক্ত হয়েছেন দেখি উনি ওনার এবারে মাইক্রোফোনটা ঠিকমতো কাজ করে কিনা তাহলে ওনার সাথে বাকি কথাগুলো সেরে যাবে ব্ল্যাক আপনি বোধহয় অন্য দিয়ে যুক্ত হয়েছেন শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো भैया ব্ল্যাক ব্ল্যাক আপনি শুনতে পাচ্ছেন শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ আমি শুনতে পাচ্ছি ও আচ্ছা भैया थैंक यू আচ্ছা আমি সরি আসলে আমি অনেক বেশি এক্সাইটেড ছিলাম 
আর এমনি তো আমি অস্থির অস্থির চিত্তের মানুষ অনেকে বিরক্ত সৃষ্টির সরি কিছু করার না আমি এরকমই এখন আচ্ছা আমি আসলে অন্য সময় না হয় অন্য কিছু শেয়ার করব আমার কিছু আচ্ছা বল না ঠিক আছে আপনি বললেন অন্য সময় বলবেন তাই এদিকে আপনি বলছিলেন আপনার বাবার কথাটা আচ্ছা হ্যাঁ মানে আল্লাহ আমার কাছে তখন আব্বুর মত লাগতো আর কি রাস্তা থেকে জানলাম অনেক কিছু কিন্তু আমার কোশ্চেন সব সময় আমার নবীর ব্যাপারে ছিল হ্যাঁ মোহাম্মদ সাহেবের ব্যাপারে যে উনি কেন তোমরা বিয়ে করছে এরকম কোশ্চেন এরকম শুনতাম তো এরকম আমার প্রশ্ন আসতো এরকম কিছু এই যে এই সময় কোশ্চেন করলে না সবাই রাগারাই করতো ছোট বয়সে আমি কোশ্চেন করতাম এইগুলো ছিল কোশ্চেন আমার ছিল আর কি বাট ধর্মের প্রতি অনীহা আমার আসছে অনেক পরে অ্যাকচুয়ালি ওই যে রাতের কথা বললাম সেই সময় আমার ধর্মের প্রতি একটা অনীহা চলে আসছে আমার মনে হয় হ্যাঁ এতদিন যে আমার মধ্যে যে একটা বা একটা সংশয় ছিল ঠিকই ছিল আবার ওই যে ধরেন আমার মাইগ্রেন আছে মাইগ্রেনের জন্য আম্মা আমি অনেক রকম ট্রিটমেন্ট করাইছি আম্মা আবার হুজুরের কাছে তাবি জেনেছে ওই তাবিদ আবার আমি খুলেও দেখছি যে কী আছে দেখব হ্যাঁ অনেকদিন মাথায় দিছি মাথায় রাখছি মানে মাথা চুলের মধ্যে মানে কায়তনের সাথে তাবিজটা মাথায় রাখতে হয় হ্যাঁ অনেক দিন রাখছি তাদের কোনো কাজ হতো না প্রথম প্রথমে মনে হতো কাজ হয়েছে কিন্তু কাজ হতো না খুলে দেখছি কী আছে তারপর যাই হোক কিছু বুঝি নাই আবার দোয়া শিখাই দিল একটা সেই দোয়াটার আরবিটা মনে রাখতে পারতাম না তো বাংলাটা মুখস্থ করলাম ওটাও আমার কাছে কোনো সেন্স নেই করতো না বোধহয় <laughs> লিঙ্গ বৈষম্য ব্যাপারটা কি ফিল করেন আমি করি মানে ম্যান মানে পুরুষ না এটা হ্যাঁ আরেকটা কোশ্চেন করার ইচ্ছা ছিল আমার সেটা হচ্ছে যে এই যে আমরা বলি কর্মফল যে যেটা করবে সেটা ব্যাক করবে বা এই যে বাবা মার বঞ্চিত করে বা বদিকা থেকে আমরা বঞ্চিত হই বিভিন্ন কারণে তারপর বলি যে এটার এটার ফল পাওয়া যাবে এটাও কি একটা অন্ধবিশ্বাসের মধ্যে পড়ে না অবশ্যই পরে প্রথমটা আমি আসলে খুব ভালোভাবে বুঝতে পারিনি মানে বৈষম্যের বৈষম্য ম্যানকাইন্ডের মধ্যে বলতে বুঝাইতে চাইছেন যে মানুষের মধ্যে মানে ম্যানকাইন্ড মধ্যে যে ম্যানকাইন্ড ওয়ার্ডটা দেখেন <laughs> বললেন এর কথাটা ম্যানকাইন্ডের কথাটা এই যে শুধু ম্যানকাইন্ড না এরকম অনেক শব্দ আছে যে শব্দগুলো জেন্ডার্ড জেন্ডার্ড শব্দগুলোর বিরুদ্ধে এই জন্য এই আজকে লাইভের শুরুর দিকে ওইগুলো নিয়ে একটু কথা হচ্ছিল তখন বলছিলাম যে কিছু কিছু শব্দ আছে যে শব্দগুলোকে স্ক্র্যাপ করার চেষ্টা করছে সায়েন্টিস্টরা তো সেরকম এই জেন্ডার্ড শব্দগুলোকে বাই দা ওয়ে রিচার্ড টকিংসের ওই ইন্টারভিউটাতে ওইখানেও আছে জেন্ডার্ড ওই শব্দগুলোকে যে এখন নিউট্রালাইজ করার চেষ্টা করা হচ্ছে বা ডি জেন্ডার্ড করার চেষ্টা করা হচ্ছে এই ডি জেন্ডারাইজেশন বলতে পারেন এটাকে আর কি সো এই যে এটা করার যে চেষ্টা করা হচ্ছে সেটার কারণটাই এটা যে অনেকগুলো শব্দ এরকম ভাবে জেন্ডার্ড অর্থ প্রমাণ প্রকাশ করে যেমন ধরেন আপনি কিছু 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 শব্দ দেখবেন যেগুলো কোনো পুরুষবাচক শব্দই নেই আপনি দেখবেন পেশা এই শব্দটা ব্যবহার করে তারা গালি হিসেবে বাইদ এই শব্দটা আমি গালি হিসেবে ব্যবহার করি না এই শব্দটা যারা গালি হিসেবে ব্যবহার করে আমি তাদের এই জিনিসটা মোটেও দেখতে পারি না তুই চোখে দেখতে পারি এটা খুবই মানে নোংরা চিন্তা আপনার যাই হোক তারপরে এই যে পতিতা তারপরে তো সে ক্ষণিক তারপরে মেজাই এই যে শব্দগুলো বলে আর কি দেখেন এই শব্দগুলো একটাও বাইদ আবারও বলি এই শব্দগুলো যারা গালি হিসেবে ব্যবহার করে আমি একটাও সমর্থন করি না এবং এগুলো খুবই নোংরাভাবে এই শব্দগুলো ব্যবহার করা হয় বলে আমি মনে করি আমি আর কি যুক্তি দিয়ে দেখ বলতে পারবো আর কি তো যাই হোক এই শব্দগুলো দেখেন পুরুষ বাচ্চা কোনো শব্দ নেই শব্দগুলো শুধু মেয়েদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কেন কারণ তারা ধরেই নেয় যে সোসাইটিতে শুধুমাত্র মেয়েরাই এরকম হয় মেয়েরাই ক্ষণিক হয় মেয়েরাই মেজাই হয় মেয়েরাই পতিতা হয় মেয়েরাই হচ্ছে ই হয় বেশ্যা হয় এর এই কারণেই এই শব্দগুলো কোনো পুরুষবাচক শব্দ নেই তারপরে এরকম আরও অনেক শব্দ আছে যেগুলো শুধুমাত্র দেখা যায় মেয়েবাচক শব্দ নারীবাচক শব্দ আছে পুরুষবাচক নাই অথবা উল্টাটা দেখা যায় যে পুরুষবাচক শব্দ আছে নারীবাচক শব্দ নাই 
কেন কারণ তারা ধরেই নেয় যে এই জিনিসটা বা এই বৈশিষ্ট্যটা পুরুষের বা এই বৈশিষ্ট্যটা নারীর এর কারণে এই শব্দগুলো ব্যবহার করলে তখন আর কি এরকম অর্থ আমরা দেখতে পাই এই জন্যই এই ল্যাঙ্গুয়েজগুলোর মধ্যে অনেক ল্যাঙ্গুয়েজ আছে যেগুলো খুবই জেন্ডার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ ইংরেজি মোটামুটি জেন্ডার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু ইউরোপিয়ান অনেকগুলো ল্যাঙ্গুয়েজ আছে যেগুলো খুবই খুবই আর কি খুবই অনেক বেশি পরিমাণে জেন্ডার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ মানে ওদের নাউন তো নাউনি প্রোনাউনের মধ্যেও মানে প্রোনাউন তো প্রোনাউনি অ্যাডজেকটিভের মধ্যেও ওদের জেন্ডার্ড এরকম কাহিনীও আছে তো এইগুলোর বিরুদ্ধে আর কি চেষ্টা চলতেছে এবং দেখবেন কিছু কিছু ভিডিও আপনি পাবেন ফেসবুকে বা ইউটিউবে পাবেন এমনকি বিবিসি থেকেও ওদের ওই যে লার্নিং যে পেজ আছে বিবিসি লার্নিং বা এরকম কিছু ওরা প্রায়ই এরকম কিছু ভিডিও পোস্ট করে মানে লাইভ সেশন হয় সেইগুলাতে কি হয় যে আপনি শিখতে পারবেন কিভাবে একটা সেন্টেন্সকে জেন্ডার নিউট্রালি আর কি এক্সপ্রেস করা যায় যেমন ধরেন আপনাকে যদি আমি জিজ্ঞেস করি বা কাউকে যদি জিজ্ঞেস করি সে খাচ্ছে আমরা কি ট্রান্সলেশনটা আমরা কি করি আমরা ট্রান্সলেশনটা করি হচ্ছে হি ইজ ইটিং বা এই টাইপের কিছু একটা আমি ট্রান্সলেশনটা সোজা সোজা এরকম একটা ট্রান্সলেশন করি হি ইজ ইটিং কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সে মানে কি আমরা কি হি মানে শুধুমাত্র ছেলেকে বুঝাইছি বা শুধুমাত্র কি ছেলে মানে ছেলেরা এদেরকে কি বুঝায় তোর হচ্ছে না কখনোই না কখনোই বুঝায় না বাট স্টিল আমরা কি করি এইভাবে ট্রান্সলেট করি কারণ আমাদের মাথার মধ্যেই সেট হয়ে আসে যে সে মানে ছেলে ছেলে দিয়েই আমরা সবসময় বলি একটা এক্সাম্পল দিতে গেলেও আমরা ওই হি শব্দটাই চলে আসে এরকম আর কি এই জিনিসগুলো চেঞ্জ করা দরকার তারপরে যেমন ধরেন আমরা বলি যে পুলিস ম্যান পুলিস উবোম্যান বাট যারা ম্যান উমেন না তারা তাদেরকে কি বলবো আমরা এই জন্য আমরা মানে মানে তাদেরকে জাস্ট পুলিশ বলবো অথবা ধরেন আমরা বলতেছি বিজনেস ম্যান বিজনেস উমেন আমরা তাকে যদি ম্যানও না হয় উবোমেনও না হয় তাহলে কী করবো তখন কী বলবো তাকে তখন আমরা এই কারণেই সবার বেলাতে আমরা বলবো বিজনেস পারসন বা এরকম কিছু একটা বলবো মানে আমরা চাইলে নতুন নতুন শব্দ উদ্ভব ঘটাতে পারি এমন না যে শব্দ অতীতে যাওয়া হয়েছে তা এর বাইরে আর শব্দ আমরা উচ্চারণ করবো না নতুন আবিষ্কার করবো না তাহলে মুশকিল কারণ অতীতের শব্দ দিয়ে বর্তমান চলবে না কোনোভাবেই চলবে না এটা সম্ভবই না তো এনিওয়ে এটা হচ্ছে জেন্ডারের ব্যাপারটা গেল ডিসক্রিমিনেশনের ব্যাপারটা গেল হ্যাঁ আমি আপনার সাথে একমত আমিও ফিল করি এরপরে আরেকটা জিনিস যেটা আপনি জিজ্ঞেস করলেন যে কার্মা কার্মার কথাটা বা কর্মফল কার্মা কার্মা শব্দটা আসছে কর্ম থেকে আমরা যে কর্ম বলি বাংলায় কর্ম ওইটাই হিন্দিতে কার্মা বলে বা সংস্কৃতে কার্মা বলে কার্মা এই জিনিসটা কর্ম থেকে আসছে কর্ম মানে কাজ অ্যাকচুয়ালি কার্মা ফল মানে কার্মা বলতে বুঝাচ্ছে মূলত কর্মফলটাকে কি বুঝাইতে চাইতেছে যে যখন আমরা কিছু একটা করব সেটা কোনো এক ঐশ্বরিক শক্তির দ্বারাই সেটার হচ্ছে বিপরীতে মানে সেটার একটা কনসিকুয়েন্স আমাদের উপরে আসবে আমরা ভালো কিছু করলে ভালো কোনো কনসিকুয়েন্স আসবে খারাপ কিছু করলে খারাপ কোনো কনসিকুয়েন্স আসবে এটা তো সকল ক্ষেত্রে সত্যি হয় না আমরা দেখতে পাই অনেক অনেক অপরাধীরা আনপানিশড থেকে গেছে বা এখনও আনপানিশড আসছে যাদেরকে চাইলে পানিশ করা যেত কিন্তু করা যাচ্ছে না বাংলাদেশের এরকম বহু আছে ইয়াবা ব্যবসায়ী খুনি ধর্ষক চাঁদা মানে লুটেরা তারপরে ভূমিদস্যু তারপরে হচ্ছে ডাকাত লিটারেলি ডাকাত এরা সংসদ সদস্য হয়েছে সো ওদের তো বিচার হচ্ছেই না উল্টা আরও অন্যদেরকে ওরা আর কি বিচার করাইতেছে দেখেন এইগুলা হচ্ছে ভুল ধারণা আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ভালো কিছু করছে বাট তারা রিটার্নে কিছুই পায়নি এরকম কত মানুষ দেখা যায় বিনা চিকিৎসায় মরে যাচ্ছে কত ভালো একটা মানুষ এরকম বহু দেখা যায় সমাজে সো তার মানে যাই ভালো কিছু করে তার সাথে ভালো কিছুই ঘটবে যে খারাপ কিছুই করে সে খারাপ কিছুই ঘটবে এটা সত্য না তবে আমরা তার সাথে যা ঘটাবো বা সোসাইটিতে আমরা যেরকম একটা সোসাইটি গড়ে তুলবো আর যেরকম একটা ট্রেন্ড গড়ে তুলবো যে ভালো মানুষদেরকে বা ভালো কর্মের জন্য রিওয়ার্ডিং এর সিস্টেম আমরা যদি চালু করি খারাপ কর্মের জন্য আমরা যদি এরকম পানিশমেন্টের সিস্টেম আমরা চালু করি অবভিয়াসলি সেই ক্ষেত্রে আমরা হয়তো মেকশিওর করতে পারবো যে যতটুকু পরিমাণে সম্ভব ততটুকু হইলেও ওই লিস্ট পরিমাণে হচ্ছে কাউকে তার কর্মের জন্য রিওয়ার্ডের ব্যবস্থা করা আর অথবা পানিশমেন্টের পানিশমেন্ট বলতে মানে মারপিট না পানিশমেন্ট বলতে জেল জরিমানা না পানিশমেন্ট নিয়ে আরেকদিন আলোচনা করা যাবে বাইরে সো এই দুটি বলেছিল ব্ল্যাক আপ কি শুনতে পাচ্ছেন আপনি হ্যাঁ ভাই আমি শুনেছি আসলে আমার পয়েন্ট এখানে ছিল না আমি আসলে হয়তো বুঝাতে পারিনি লাইক আমরা অনেক সময় বলি না যে কেউ আমার সাথে কোনো অন্যায় করলো হ্যাঁ তো একসময় যখন আল্লাহ বিশ্বাস করে তখন তার কিছু করতে পারে না যখন তখন অ্যাকচুয়ালি আমার কাছে ধর্মটা মানুষের মানে একটা শান্ত না লাইক শান্ত না অসহায় মানুষের শান্ত নাই মনে হয়তো সেক্ষেত্রে তখন আমরা ওটাই বলি বা বলতাম আল্লাহ বিচার করে যাক আল্লাহ তো বিচার করবে যা করছো তো তো আল্লাহ দেখ আল্লাহ বিচার করবে তাই না এখন ওটা বলি না হ্যাঁ এখন এখন ভাবে যে ঠিক আছে মানে ব্যাপারটা এরকম ভাবা যায় তো আর কি যদি আমি এই জন্য আসলে আপনার কেস করছি ব্যাপারটা যে এই যে আমরা ভাবতেছি সে আমার সাথে অন্যায় করলো এটার ফল একইভাবে সে পাবে এই যেটা
একসময় বুঝবে একসময় থাকতে মরলে এটা আল্লাহ বিচার করবে এখন তো যেন কিছুই নাই হ্যাঁ তো সেক্ষেত্রে কি করব মানে কি ভাবা উচিত বলে আপনি মনে করেন মানে আমি যেটা ভাবা আপনার মেন্টাল পিস এর জন্য বসিত হইছি না 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 মানে এটা আসলে সলিউশনটা তাহলে কি হতে পারে মানে ইজিলি আমরা যেটা ভাবি আমি যেটা আমি এটাই ভাবছি এটা বুঝছি না কারণ এখন এরকম ভাবতে পারে কেউ ঠিক আছে এটা করছে ওর সাথে সেম একই জিনিসই করবে সে আমাকে যেভাবে বঞ্চিত করলো সেম ব্যাপারটা তার সাথে ঘটবে এই ব্যাপারটা কি এটা কি একটা মিথ্যা আশ্বাস দেওয়া একই রকম ভাবে অন্ধবিশ্বাস করা হচ্ছে না এইটাই আমি বলতেছি অবিয়াসলি অবিয়াসলি এইজন্যই আমাদেরকে যেটা করতে হবে যেমন একটু আগে বললাম যে আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদেরকে এমন একটা সোসাইটি গড়ে তুলতে হবে যেখানে আমরা এটা মেক শিওর করার চেষ্টা করব যে যারা অপরাধ করছে বা যারা হচ্ছে খারাপ আচরণ করছে তারা যাতে তাদের প্রাপ্য শাস্তিটা বা জরিমানাটা তারা যাতে ভোগ করে আর হচ্ছে যারা ভালো কিছু করেছে তারা হচ্ছে যেন তাদের প্রাপ্য মানে তাদের জন্য যে রিওয়ার্ডটা দিলে ভালো হইতো সেই রিওয়ার্ডটা যেন পেয়ে যায় এই সোসাইটিটা আমরা বাড়ানোর চেষ্টা করবো তেমন তাহলে এই যে এতদিন বিশ্বাস করে আসলাম আল্লাহ বিচার করবে আমরা কি করব চেষ্টা করব আরো জনমত গঠনের যে দিন শেষে কিন্তু কেউই আল্লাহর বা ভগবানের এই শাস্তির অপেক্ষায় বসে থাকে না বসে থাকলে কাজ হয় না যেহেতু আমরা তাইলে নিজেরাই যেহেতু দিন শেষে কাজ করতে শেষে শেষ মেশ কিন্তু পুলিশের কাছে যাইতেই হয় আল্লাহ কিন্তু একটা ধর্ষণের বিচার করে না চুরির খুনের বিচার করে তো আল্লাহ এসে করে দেয় না তো মানুষকে দিন শেষে পুলিশের কাছে যাইতে হয় আইন আদালতের কাছে যাইতেই হয় তাহলে আমরা এই সিস্টেমটাকে আরও স্ট্রং করবো আরও কার্যকরী করব যাতে এই সিস্টেমটা এই যে বিচার ব্যবস্থাটা এটা আরও স্ট্রং হয় আমরা এই চেষ্টাটা করবো বুঝতে পারছি আমরা এইটা করবো আমরা আরও মানুষকে বোঝাবো আমরা আরও মানুষকে বোঝাবো যে পরকালে কি শাস্তি হইব না হইব এইগুলোর অপেক্ষা বৈশা না থাকা চলো আমরা সব ডিমিল্লা এমন একটা সোসাইটি বানাই যে সোসাইটিতে ইয়াবা ব্যবসায়ী বা এরকম তারপরে হচ্ছে ধর্ষক খুনি ভূমিদস্যু এরা যেন এমপি হইতে না পারে কিন্তু অথচ দেখেন সোসাইটিতে কি বাউল শিল্পী কেন সংসদ হয়েছে এইটা নিয়ে ভাই এত পোস্ট ফেসবুকে দেখছি মানে অ্যাজ ইফ ওদের কাছে কোনো ব্যাপারই না একজন খুনি একজন গডফাদার সংসদ সদস্য হয়ে বসে আসছে এটা ওদের কাছে কোনো ব্যাপারই না কিন্তু একজন বাউল শিল্পী মানে যে হয়তো জীবনে কোনো দিন কারো গায়ে একটা থাপ্পড় পর্যন্ত মারে নাই কারো দুইটা টাকা মেরে খায় নেই মানে কারো কোনো ক্ষতি করে নাই সেই ব্যক্তিটা সংসদ সদস্য কেন হয়েছে এই জ্বালাতে ওরা পাচ্ছে না সো এইটা আমাদের চেঞ্জ করতে হবে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে আমরা দিন শেষে অপরাধীদেরকে শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা নিজেদেরকেই করতে হয় নিজেরা না করলে অ্যাকচুয়ালি যে তারা উল্টা সংসদ সদস্য হয়ে যায় এটাই আমাদেরকে নিশ্চিত করতে হবে ব্ল্যাক তো আপু আজকে যেহেতু আপনার হচ্ছে ইয়াটা ওই নেটওয়ার্কটার সমস্যা হচ্ছে আজকে বোধ তাহলে আমরা আর বেশি আলোচনা করতে পারতেছি না কারণ আপনার নেটওয়ার্কটা কিন্তু সমস্যা হচ্ছে কথা শুনতেও একটু আমার জন্য কষ্টকর হচ্ছে যেহেতু নয় আসতেছে ওইখান থেকে হুম কারণ হ্যাঁ আরেকদিন কথা বলি আমরা হ্যাঁ ভাই थैंक यू আর আমি এক্সট্রা যে আপনাকে একটা টেক্সট করব হ্যাঁ একটু করবেন ঠিক আছে আমি আমি আচ্ছা আমি লাইভ শেষে মিটো কিছু কথা বলবো অনেক বেশ কয়েকজনের সাথে কথা বলতে হবে সো ঠিক আছে তাহলে কথা হবে আচ্ছা কিভাবে আমি এসে চাচ্ছি আমি কোথায় আপনাকে টেক্সট করব এখানেই মানে যে ঠিক আছে আমি এখানে আপনাকে ঠিক আছে আমি আপনাকে ব্যাক স্টুডিও হ্যাঁ আমি আপনাকে স্টুডিওতেই ব্যাক স্টেজে নিয়ে নিচ্ছি ঠিক আছে ওকে ওকে হ্যাঁ थैंक यू थैंक यू सो मच भैया ঠিক আছে তাহলে লাইভে পরে কথা হবে ভালো থাকবেন পরামর্শ দিয়েছেন আমি এটাকে রিকোয়েস্ট বলবো না আমি এটাকে বলবো পরামর্শ অনেকেই পরামর্শ দিয়েছেন যে যাতে আমি দেড় ঘন্টার মধ্যে লাইফটা শেষ না করি আপনাদের নাকি অতৃপ্ত থেকে যায় পেট খালি থেকে যায় পেট ভরে না আমরা দুই ঘন্টার মতো আরকি বক বক করার চেষ্টা করবো আজকে যেহেতু প্রথম দিন ছিল এবং একটু অগত ছিল বা আগত শব্দটা কি ভুলে গেছি সেটা ছিল সেই কারণেই একটু সেই কারণেই একটু হয়তো সময়টা ভালোভাবে ম্যানেজ করতে পারিনি বাট আশা করি ফিউচার লাইফগুলো তবে আর আপনাদেরকে আরেকটা রিকোয়েস্ট করি রিকোয়েস্ট না এটাকে রিকোয়েস্ট বলবো না বাইরে বাই সাজেশন লে না হ্যাঁ তো লে নেই তো জানে দে সেটা হচ্ছে এই যে আমি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করি হ্যাঁ বিভিন্ন সময় দেখবেন অনেকগুলো শব্দ ব্যবহার করি যে কোনো সেটা হইতে পারে সাইন্টিফিক কোনো টার্ম হইতে পারে কোনো একটা গালি হইতে পারে কোনো একটা কোনো একটা জাস্ট সাউন্ড একটা সাউন্ড মনে করেন এই যে এই সাউন্ডটা মনে করেন একটা এটা হচ্ছে একটা শব্দ আপনি তো জানেন না আমি মুখ দিয়ে করছি না আমি আঙুল দিয়ে করছি ইউনিফার্ন সো 
সেই এরকম অনেক ধরনের শব্দ করি অনেক ধরনের কথা বলি অনেক ধরনের টার্ম ব্যবহার করি অনেক ধরনের আবার অনেক ধরনের আচরণও করি আপনাদের যদি কখনো মনে হয় যে এইটা বলতে কি বুঝাইলো অ্যাকচুয়ালি ফিল ফ্রি টু ডিসকাস হুম আপনার মনের মধ্যে যদি মানে জানার বা জানানোর শেখার বা শেখানোর ছাড়া ভিন্ন কোনো উদ্দেশ্য থাকে তাইলেই একমাত্র আপনার পক্ষে সম্ভব এই রকম মনে করা যে হ্যারে জিগাইলে হাতে তো দিব বাস ডলা কিন্তু আপনার মনের মধ্যে যদি অ্যাকচুয়ালি এই ধরনের কোনো ম্যালিস কোনো চিন্তা ভাবনা না থাকে আপনার আপনি যদি অনেস্ট হন আর কি জাস্ট অনেস্টলি আপনার জানতে মন চাইতেছে আমি কেন কুত্তার বাচ্চা বলে গালি দিই মানে মাতুব্বর ভাই আপনি কুত্তাদেরকে কি ছোট মনে করেন আপনি কুত্তার বাচ্চা বলে গালি দেন কেন মাতুব্বর ভাই এটা এটা তো আমি একজন কুত্তা প্রেমী হিসেবে আমি তো এটা বিরোধিতা করি তীব্র বিরোধিতা করি আপনি আসেন সেটা নিয়ে ডিসকাস করেন আমার কাছ থেকে রিজনটা শুনে নেন এটা সবচেয়ে ভালো হয় রাদার দেন মনে করেন যে এটার এটার বেসিসে ধরে নিলেন ও আচ্ছা আমি তো টম ডিকেন হ্যারির কাছেও শুনছি হাতে লুচ্চা শব্দটা ব্যবহার করে এই মা তু হালার পোহালায় হাতেও তো লুচ্চা শব্দটা ব্যবহার করে তার মানে বোধহয় এই বেটাও ওদের মতোই অন্যদেরকে এই লুচ্চা শব্দটা দ্বারা একই টাইপেরই ব্যক্তি বুঝায় উত্তর হচ্ছেন না কখনোই না সো এটা একটা সলিউশন হতে পারে কি আমার নিজস্ব ডিকশনারি তৈরি করে ফেলা যেটা একটু টাফ বা হ্যাঁ করা যেতেই পারে আর একটা হচ্ছে হ্যাঁ ওই শব্দগুলোকেই রিক্লেম করা অথবা আপনাদের মাথায় এই জিনিসটা ঢোকানো যে কোনো একটা শব্দ শুনলেই সেই শব্দটা সম্পর্কে একটা নির্দিষ্ট একটা ডেফিনেশন অনুযায়ী একটা কনসেপ্ট অনুযায়ী আপনাদের মাথায় যেন কিছু সাথে সাথে প্রিজুডিস তৈরি না হয় মানে সাথে সাথে কোনো এরকম পূর্ব ধারণা শরীর তৈরি না হয় এই এই জিনিসটার একটা মেসেজ দাও তো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এটা বেশি ইম্পর্টেন্ট এটা বেশি ইম্পর্টেন্ট আপনারা যদি বোঝেন যে চোর মানে বিলগেটসকে বা স্টিভ জবসকেও হয়তো বোঝাইতেছি আবার ওই সিদ্দিক নামের যে বেটায় পাঁচশো টাকা নিয়ে দৌড় মারছে সেই বেটারেও বুঝাইতেছি আবার হয়তো যে পাঁচশো কোটি টাকা বা পাঁচ হাজার পাঁচ হাজার হয়তো এক 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 ধাপে পাঁচ হাজার বোধ হয়নি ধরেন সাঁত্রিশশো কোটি বা চার হাজার কোটি টাকা মারছে যে বেটা হলমার্কের ওইটারও বুঝাইতেছি সো আমি কি চোর শব্দটা দ্বারা সবাইকে একই পরিমাণে ঘৃণা করি উত্তর হচ্ছে না উত্তর হচ্ছে না সো আমি যদি ওকে চোর বলি তাই বেটা চোর মানে কি আমি এক মানে সবাইকে ওকে একটা নির্দিষ্ট টাইপের ভিলেন মনে করতেছি উত্তর হচ্ছে না সেই জিনিসগুলো নিয়ে যদি ডিসকাস করা যায় তাহলে বোধ আরও ভালো হবে আর একটা বিষয় যেহেতু আপনারা জানেন যে আমি কোনো শব্দ আমি আগেও বলছি আবার বলতেছি কোনো শব্দ আমি না বুঝে বা না জেনে উচ্চারণ করি না ভুল জায়গায় ভুল শব্দ অনেক সময় উচ্চারণ যদি করেও ফেলি সেটা আপনারা যদি আমাকে বলেন আমি কিন্তু ক্লিয়ারিফাই করে দিতে পারবো কিন্তু আমি জানা শব্দ ছাড়া সেই শব্দগুলো ইউজ করি না ধরেন আমি ধরেন আমি আমি ধরেন আমি জানি না এরকম কোনো একটা শব্দ আছে কিনা বাট ধরেন একটা ভাষায় কোনো একটা ভাষায় কোনো একটা শব্দ আছে যে শব্দটা হচ্ছে ওয়েল মান্ডু ধরেন আমি এই শব্দটা ইউজ করতেছি এই শব্দটা আমি জানি না বাট আমি ইউজ করতেছি এরকম কখনো ঘটবে না আপনাদের সামনে আমি যে শব্দগুলো ইউজ করবো যে টার্মগুলো ইউজ করবো সেই টার্মগুলো আমি বুঝে শুনে ইউজ করি আমি কখনো জার্গন ইউজ করি না সো সেই শব্দগুলোর মধ্যে যদি না বুঝেন এবং যদি মনে হয় যে এই শব্দটা কেন ইউজ করলাম তাহলে আপনারা জানতে চাইলে আমি আর কি খুবই খুশি হব রাদার দেন এটা সেটা মনে করা এনিওয়ে তো ঠিক আছে তাহলে আজকের মতো আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি হয়তো কালকে আপনাদের সাথে উম ভাইরে আল্লাহ রহমত করুক আল্লাহ মানে যাহার নামে স্পেশাল একটা জায়গা দিয়ে দিক এনিওয়ে সো কালকে হয়তো আপনাদের সাথে আবার বকবো সেই পর্যন্ত বিদায় নিচ্ছি আপনার ভালো থাকবেন শুভরাত্রি